¿Qué tal mi gente? Buenos días. Nada, este pequeño tutorial es algo muy sencillo. Es acerca de, en mi caso, de mi coche, un Citroën C4, que me sale un chivato, la señal de, del motor, una señalcita que me sale, que dice sistema de antipolución defectuoso. Entonces, yo quiero quitar esa señal. Sin tener que ir a un mecánico y pagar porque me porque me metan un ordenador y me quite eso. Entonces, eh, en Amazon aparece una especie de aparatico, esto que está aquí, con este nombre, hay varios diferentes tipos de marcas. Yo he comprado pues, el TAC Live, que este aparato lo que hace es hacerte el trabajito que te hacen los mecánicos, que te cobran 30, 40 euros, dependiendo del país. O el taller que vaya te cobran algo por enchufarte el ordenador a bordo a tu ordenador a bordo y, y revisar los errores que tiene el coche pues con este aparatico que te vale unos 30 euros o 20 y pico de, de euros pues lo puedes hacer directamente tú mismo y mirar los errores de tu coche quitar la señal esa que en mi caso tiene un problema porque fui a pasar la ITV y, y cuando cuando fui a pasar el ITV me, me dio un error por eso, no me, la, no me la quisieron aceptar. Entonces, con este programita, con esto, no tengo que ir al mecánico, lo quitamos y, y lo probamos. A ver qué lo que es. Ya. Abrimos. Esto vale para cualquier coche, cualquier, cualquier tipo de coche supone este que tenga esta entrada esta conexión y que sea desde de, viene con su manual viene con, con una lista de de los coches que puede soportar coche desde el 2000 2004 hasta actual 2018 es un problema que lo puede dar cualquier coche, da igual que sea un coche viejo, un coche nuevo, es un problema. Un poquito jodido. Bueno, lo voy a probar desde aquí, con vosotros directamente lo voy a probar a ver qué tal. Eh, no necesita batería ni nada, una vez lo conecte, pues ya empieza a funcionar. Ya luego, eh, bueno, lo voy a enseñar lo que es a donde lo voy a conectar. La señal que sale, que es un poco molesta, que es esa, la del motorcito. Esa es la señal que siempre sale y para quitarla, esa y otro tipo de señal, no solamente esa, otro tipo de errores. Vale, que a veces te arreglan el coche y el error sigue saliendo, te arreglan la parte defectuosa y el error sigue saliendo. Ya eso parte del ordenador, porque como esto lo quitamos. Lo conectamos aquí, en mi caso, en mi coche, se trae en C4, en esa parte de ahí. Lo voy a conectar. Supuestamente esto es estándar, debería estar sin ningún tipo de problema. No 
si lo que sale en X sea efectivos. Si así pila de errores están saliendo. O sea que el mecánico era un solo que tenía en teoría. Vale, y error 1 de 2. Algo así me dice. 1. El vehículo lleva el convencer. Tú que no sé qué es, pero vamos a darle. Como pueden ver funciona el aparatico, eh, aún no he llegado a la forma de, de quitar los errores, tendré que mirar el manual, pero sí funciona y según he visto los comentarios por ahí también te ayuda a, 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 a borrar los errores que te salen. Ha sido todo esto por hoy, espero que le ayude, en la descripción del video dejaré lo que es el link de donde lo pueden comprar y mirar lo que es las, las funciones que pueden que tiene y bueno espero que les sirva de ayuda muchas gracias hasta luego qué tal mi gente aquí estamos ahora con la prueba que ya se maneja el aparatico este eh, aún tengo el fallo en el coche y ahora lo que vamos a hacer es pasar al diagnóstico a ver si funciona eh, y si funciona pues les recomiendo el aparatico 100% eh, bueno aquí lo tengo conectado mi coche se conecta ahí en el Citroën C4 por si alguien está viendo este video y tiene este coche pues se van a conectar eso el coche está apagado porque así lo indica el manual que el coche esté apagado conectamos el aparato se enciende sale esta pantalla este menú lo primero que sale entonces cuando vayamos a pasar el diagnóstico bueno el, dia el diagnosis como dice aquí en la aplicación en eh, accionamos la llave pap, lo encendemos ¿no? sin arrancar el coche y claro, aquí ya te salen los errores, ¿ves? Aquí me sale a mí mi error, ese error que tengo ahí. La señal. Y en el ordenador a bordo, lo primero que me sale es sistema de anticorrupción defectuoso. ¿Qué hacemos? Eh, vamos a, a hacer un diagnóstico. Si no sabemos el DTC, el código que hay que meter en esta opción, se mete un código. Aquí, a ver, a ver, ahí. Si sabemos el código, el problema de dónde proviene aquí metemos el código le damos a, a, a buscar y automáticamente busca por ejemplo eh, pongo la p no voy a poner, meter más número ni nada le doy a ok ve ya tengo mi coche seleccionado el citroen aquí salen todos los modelos pueden elegir un montón de modelos hay 71 modelos de coche le doy a citroen y no se encontró avería porque no he metido un código adecuado el que tengo del problema que si ya, ya sé cuál es el código ahora se lo enseño cuál es y por eso no me sale nada aquí si se lo sabéis es un paso que se evitan lo de escanear lo de escanear se evitan ese paso vale eh, en mi caso voy a escanear para que vean cómo se hace al principio yo aconsejo que lo hagan así mejor para no meter código a lo loco y no saber por qué viene ese error pues eso eh, lo conectamos con el coche apagado luego eh, eh, metemos la llave le pasamos corriente al coche y le damos a escanear otra vez auto scan ahí auto scan le dan ahí y empieza a trabajar esto yo creo que funciona así nada sin encender el coche vale yo cuando lo hice lo hice con el coche encendido vamos a ver si funciona así si no pues lo hacemos encendemos el coche ahí te cañón tarda un tiempecito no mucho pero bueno. Aquí está el resultado, ¿ves? Código existe uno. Eso es que existe un error. Ese código significa que existe un error. Una vez termina el escaneo, no hay que estar apoyando ni buscando más nada. Eh, a ver, ¿qué? aquí, vale. Le damos a Yes. 
lectura de código. En esa lectura de código es el error. Le damos ahí para ver que, cuál es el error. Y leer, le damos a leer todos los DTCs. Esos son como los el diagnóstico, el diagnóstico, ¿vale? Que ha hecho. Le damos a leerlo todo. Y aquí están los errores, ¿vale? El código, ¿no? Que se mete en la otra parte que le había indicado antes. P0341, P0341. El error es el mismo. Eh, tengo dos errores, pero que van al mismo sitio, ¿sabes? Parece que un error le afecta a la otra parte, que son unos sensores que tengo un poquito estropeado. Eh, ya se han arreglado, pero sigue saltando el error. Por eso es esto, para quitar las señales al chivato que sigue saliendo. Bueno, le doy atrás. Lo que me interesa es borrarlo. Yo esto no lo he probado todavía, es la primera vez que lo voy a hacer. Lo voy a dar a borrar, a ver si se quita el chivato ese, que como pueden ver, ahí está todavía, ¿vale? El, del, el icono ese del motor. Yo le voy a dar a borrar códigos. Esta operación... Mm, sale ahí. Ahí en inglés, no entiendo mucho, pero bueno. Vamos a darle que estoy seguro que sí, que es lo que hacen los... los teoría, esto es lo que hacen los... Los mecánicos y nos cobran una pasta por esto, ¿vale? Vale, eh, le damos que yes. Ponga la llave de, de contacto en la posición o no arranque motor. Bueno, la llave ya está puesta y sin arrancar. Y le damos yes. Borrado hecho, pulse, no continuar. Parece que no se va. Vamos a ver si funciona. A ver si lo hizo bien. Vamos a encender el coche. No, ya está ahí todavía. Ya se quitó, ¿eh? Como pueden ver, ha desaparecido el error. Ahora voy directamente, señores. Sin, no me lo puedo creer. Lo ha quitado. No creo que sea algo permanente, porque eso es lo que me hacen los mecánicos en el taller. Me lo quitan y vuelvo y sale otra vez. Cuando apago el coche lo enciendo. Espero que esta vez dure. Yo ahora con el coche encendido, así como está, me voy a pasar la ITV. Que tengo dos meses para pasarla. Después que la pasé y me la denegaron, tengo dos meses para llevarla. La voy a llevar ahora mismo a que me pasen la ITV. Cuando vean que ese es el fallo, que ya no está, pasará. Y ya les cuento. Vale, mi gente, espero que les sirva de algo, que les sirva de ayuda. Que esto le funcione, que se los recomiendo. En el link del video... En la descripción del video dejo el link donde lo he comprado. Que fue en Amazon, bastante barato y... Y parece que funciona. Y lo puede llevar en el coche y te puede quitar de mucho aprieto. De saber cuál es el problema cuando ya es un mecánico que no te metan al medio. Ya ustedes saben, mi gente, hablamos. Sirve para cualquier coche desde el, desde el 2004 hasta el 2018. Es un problema que sale a un coche nuevo, viejo, da igual. Es un problema que salta de repente. Así. Y ya ustedes saben, mi gente, cuídense, suscríbanse al canal. Apoyen el canal, mi gente, que intentaré subir más tutoriales, así, videos básicos, fácil. De, de manipular sin cosas caseras sin tener que estar yendo siempre a un mecánico o acudiendo a alguien, ¿sabe? Cosas que puede hacer uno mismo con el avance tecnológico hoy en día. Hablamos, cuídense mucho. Bendiciones.